arkası yarın. Alkol. Yedinci bölüm. Yapım Mehmet Gözoğlu. Yazan Kemal Arkun. Senaryo Tayfun Türkili. Ses kayıt Mahmut Acar. Kurgu Didem Türkmen. Fatma'nın abi Faruk. İçkiye ve kumara tutkun bir delikanlıdır. İçip içip seyyar satıcılık yapan babasından para sızdırmakta, hem ailesine hem de mahalleliğe yaka silktirmektedir. Sarhoş abinin baskısından kurtulmak için askerden dönen nişanlısı Esat'la evlenen Fatma evinde de pek mutlu değildir. Kocası iyi bir insan olmakla birlikte kayınvalidesi kendisine pek iyi davranmamaktadır. Esat'ın çalıştığı fabrikanın müdürü Tarık Bey, kadına kıza düşkün, ayyaş ve çapkın bir adamdır. Düğününe gittiği Esat'ın karısı Fatma'nın güzelliğine çarpılan Tarık Bey, genç kadını ağına düşürebilmek için Esat'ı usta yapacağını söyleyerek içkiye alıştırır. Niyeti Fatma'ya sahip olmaktır. Aradan aylar geçer ve sonunda Esat alkolik olur. Bu arada Fatma'nın nur topu gibi bir kızı olur ama parası ödenmediği için hastanede rehin kalır. Buna karşılık Esat'ın ne karısını ne de kızını görecek durumu yoktur. Onun her şeyi, bütün dünyası içki şişesidir artık. Canım canım ne de şeker şeysin sen. Allah'ım yalvarırım sana ne olur kızımın bahtını açık et. Ben gülmedim bari yavrum gülsün şu yalancı dünyada. Kocam da kayınvalidem de gelmedi. Parasızlık yüzünden hastaneden bile taburcu olamıyoruz. Merhaba. Ah, müdür bey ne arıyorsunuz burada? Doğum yaptığını duyar duymaz koştum geldim Fatma. Çocuğunuzu sağlıcakla büyüt. Teşekkür ederim. Ah canım ne de güzel çocukmuş ee, İzin verirseniz Şu altını Kızınıza takmak istiyorum İşte şöyle Taktım Allah analı babalı büyütsün Esad'ı görüyor musunuz müdür bey Hala gelmedi Canım bırak şu adamı Fatma O adamdan koca moca olmaz Gece gündüz içiyor Kör kütük sarhoş geziyor Evet Verin çocuğu da bakım odasına götüreyim Fatma Hanım. Birazdan aşılarını yapacağım. Alın hemşire. Ah misafiriniz varmış. Sanırım siz kocası olacaksınız. Nasıl oldu da gelebildiniz? Kadıncağız kaç gündür perişan hali sizi bekliyor. Be, be, be, beni mi bekliyor? Ee, şey bu bey benim mi? E, tabii ki sizi bekleyecek. Başka birini mi beklemeliydi? Hastane masraflarını siz karşılamayacak mısınız? Kocası değil misiniz? Hemşire Hanım bu bey benim kocam değil. Bir tanıdığımız. Aa, şey affedersiniz... Ben eşini sanmıştım. Hiç önemli değil. Ee, bu durumu bildirdiğiniz için size teşekkür ederim hemşire hanım. Fatma hanımın kaç para borcu varsa çıkarın hemen ödeyeyim. Muhasebe giriş katında onlara sorarsanız söylerler sizi. Neyse ben çocuğu alıp gideyim birazdan getiririm. İnanın durumunuza çok üzüldüm Fatma. Demek burada rehin kaldınız ha? Aşk olsun. Neden beni aramadınız? Hemen hallederim. Hayır sizin ödemenize gerek yok müdür bey. Babam para bulmaya gitti. Lütfen rica ederim. Hiç olmazsa size böyle bir yardım yapmış olayım. Hadi hazırlanı da aşağı inip hemen parayı ödeyelim. Hem de arabamla sizi evinize bırakayım. Teşekkür ederim ama birazdan annem babam gelecek. Beni bulamazlarsa merak ederler. Pe- peki peki ben gideyim. Senin masraflarını ödeyeyim. Daha sonra görüşürüz. Yaptığınız iyilik için teşekkür ederim. Keşke izin versen de daha fazlasını yapabilsem Fatma. Esat bitmiş artık. Ondan sana hayır gelmez. Bir insan alkolik oldu mu bitmiş demektir. Sen çok güzel bir kadınsın Fatma. Esat asla sana layık bir koca değil. Sen daha iyilerine, zenginliklere layık bir kadınsın. 
Neyse. Ee, ben gidip hastane masraflarını ödeyeyim. Daha sonra görüşürüz. Hoşça kal. Güle güle müdür bey. Aman Allah'ım ne sırnaşık adam. Burada da buldu beni. Resmen sözle bana asılıyor. Ah Esat ah. Ailenin başına ne işler açtığının hala farkında değil misin? Ah ben geldim kızım. <gülüyor> Baba. Kusura bakma yavrum geciktim param yoktu. Bulmak için sağa sola koşuştum. Şükürler olsun. Durumu anlatınca birkaç arkadaş borç verdi. Allah razı olsun babacığım. Sana da yük oldu. O ne biçim söz kızım. Ama parayı boşuna bulmuşum. Az önce masraflar ödemek için hastane muhasebesine uğradım. Bir iki dakika önce birisinin ödediğini söylediler. Biliyorum baba. Kimmiş bu iyi yürekli insan tanıyor musun? Tanıyorum baba. Esad'ın müdürü. Aferin adama be. Bu devirde hala böyle iyiliksever insanlar varmış. Neyse hadi torunumu alıp gidelim kızım. Annem bizi evde bekliyor. Şey biz evimize gitseydik. Hangi evine kızım? Ortada ev mi var? Ne kocan ne de kayınvalide merak edip ziyaretine bile gelmedi. Duyduğum kadarıyla Esat iyice zıvanadan çıkmış. İçki konusunda ağabeyini bile sollamış. Evet öyleymiş baba. Evet oraya gidip de ne yapacaksın ha? Aç mı kalacaksın? Üç günlük bebeğine bakım lazım kızım. O sarhoş neyine bakacak? Her şey düzelmeden göndermem seni oraya. Bize gidiyoruz. Peki babacığım sen nasıl istiyorsan. Amanın da benim güzel torunum. Hani hiç benim benim. Fatma adını ne koyacaksın kızının? Bilmiyorum anne. Bana kalsa Zeynep adını vereceğim kızıma ama... Olmaz. Tek başına isim koyma kızım. Kocan da kayınvaliden ayıp olur sonra. Bırakın şunları yahu. Fatma doğuralı bir buçuk ay oldu. Daha ne babası ne de babaannesi gelip yüzünü bile görmediler. Belli ki ne kızımı ne de torunum onların umurunda bile değil. Sen ne isim koymak istiyorsan koy kızım. Kimsenin bir şey demeye hakkı yok. Yine de Esad'a sormak gerekmez mi bey? O adamdan baba filan olmaz hanım. Esad bitmiş tükenmiş... Onun vaziyeti bizim Faruk'tan da beter. Babam doğru söylüyor anne. Bah, bah, bah. Adam tam manasıyla alkolik olmuş. Gündüzünden gece yarılarına kadar içiyormuş. Hatta bazı geceler meyhane masasında sızıp kalıyormuş. Kandırdılar o çocuğu Şaban Efendi. Kandırdılar. Yoksa efendi bir çocuktu Esat. Saflığından istifade edip içkiye alıştırdılar. Damadımızı bu bataktan kurtarmamız lazım. Alay mı ediyorsun hanım? Kendi oğlunu kurtardığında elin oğlu mu kaldı ha? Koskoca adam. İnsan nasihat etmeye bile utanıyor yahu. Öyle söyleme bey. O zıkkımı içince daha beter oluyorlar. Bilmez misin? Akıl izan kalmıyor hiçbirinde. Ne olur bir dene. Al karşına bir nasihat ah, et. Pekala pekala. Bir deneyelim bakayım. Eh, ver şu ceketimi bana. Nereye gidiyorsun baba? Kocanı bulup konuşmaya kızım. Peki nerede olduğunu biliyor musun? Nerede olacak? Meyhanede. Başki masada zıkımlanıyor. Hele hele bak. Daha öyle olmadı yahu. Esat! <gülüyor> Vay kayınpeder. <gülüyor> ne haber bakalım sevgili kayınpeder. Bak bak kafil oldu. <gülüyor> Yoksa sen de devlenmeye mi geldin? <gülüyor> ha? Tamam tamam tamam. Sen bugün işe gitmedin mi? Ha? Gitmedim. Gitmedim gitmem Ay, Gidip de ne yapacaksın lan Burada kafayı bulmak varken oh. Hadi kalk kalk hadi eve gidelim Boşver burası evden iyi Bol bol kafa çekiyorsun Otur ya Biz umrede seni çelen Allah'ım sana kalk gidiyoruz dedim Ne ne yapıyorsun be Bırak kolumu acıtıyorsun Eğer benimle gelmezsen kırarım kolunu Hadi yürü Tamam be tamam ne kısıyorsun ya Akranına çat murk ah Tamam geliyorum kıvırma ah. Yürü Yaptığın ayıp değil mi Esat? Sen ne biçim kocasın ha? Ne var ne yapmışım ben? Daha ne yapacaksın oğlum? Karın doğurdu gelip de çocuğunun yüzünü göreceğine meyhanelerde içip duruyorsun. Yazıklar olsun sana be. Ha ha. 
Söyle Şaban Efendi. Ben söylüyorum ama beni dinlemiyor bile. Sen karışma ana. Ne demek karışma? O senin annen. Elbette karışacak. Şu haline bak. Şu haline bak. Sen eskiden böyle miydin Hayesat? Temiz giyinirdin oğlum. Kendine bakardın. Doğru, doğru. Oğlum parmakla gösterilirdi Şaban Efendi. Şimdi ben bile tanıyamıyorum artık onu. Rezil etti bizi mahalleye, rezil etti. Ya tamam be, yeter be. Kafa ütülemeyin be. Bana bak Esat. Esat sen bizim kafamızı ütüleme. Hadi, git yüzünü yıka da kendine gel biraz. Hadi. Eh, tamam, tamam. Ha. Kusura kalma Şaban Efendi. Gelinimin doğumunda ne yanında olabildim ne de hastaneye ziyaretine gidebildim. Ama gördün işte Esad'ın halini. İçki mahvetti oğlumu. Üzülme Bedünür. İnsanın başına her şey gelir. Cenabı Hak şaşırtmasın kimseyi. Amin. Toplum çok bozuldu. Bizim gençliğimizdeki gibi yerden mantar biter gibi bir ane, meyhane açılıyor her yerde. Zayıf olanlar kaptırıyor kendini. Allah düşürmesin kimseyi öyle yerlere. <gülüyor> <gülüyor> ah Şaban Efendi Bu oğlanın yüzünden kaç aydır hayatım zindan oldu Rahmetli babası bugünleri görseydi kahrolurdu Yıllanmış alkolikleri geçti Ne yapacağım bilemiyorum Üzülme Dünür üzülme <gülüyor> Allah büyüktür Bir şekilde vesile eder Onu da kurtarır bu illetten <gülüyor> İnşallah İnşallah <gülüyor> Fatma siz de değil mi Biz de kusura bakma Yeni doğum yapmış. Bakıma muhtaç bir vaziyette. Buraya gönderemedim. Başınızda doğru dürüst bir erkek yok. Haklısın Şaban Efendi. Yerden göğe haklısın. Eee torununu görme. Öyle sevimli bir şey ki. Tahmin edebiliyorum. Gelemedik bir türlü. Kusura bakmayın ne olur. Canım biz niye kusura bakalım Fadime bacı? Torun senin torunun. İster gelirsin ister gelmezsin. Siz gelseniz de gelmeseniz de... ...biz kızımıza bakarız. <gülüyor> Şu salak olan biraz kendini toparlasın da ilk fırsatta geleceğiz inşallah. Nasılsın Ömerciğim? Biz iyiyiz. Sen nasılsın oğlum? Nasıl oluyor? O pustum evet. işte. Ama bir hafta kadar çıkacağım sanıyorum. Sahi mi? Evet. Geçen gün benim arkadaşlar geldi. Ökkeş'i ikna etmişler. Mahkemede Ökkeş benden davacı olmayacağını söylemiş. Peki Ökkeş davacı olmayınca mahkeme ceza vermez mi sana? Çok az bir ceza verir. Zaten kaç aydır yatıyorum. <gülüyor> Tahliye olur. Hadi hayırlısı. Fatma bacım nasıl? Yeğenin nasıl? Büyüyor mu? Büyüyor. Görme. Öyle sevimli. Öyle güzel bir çocuk ki. <gülüyor> İlk iki kız oldu. Esat'ın ağzı kulaklarına varıyor herhalde. Şey... E, evet tabi. Ne var anne bir şey mi oldu? Esat deyince birden yüzünün rengi değişti. Sesinin tonu değişti. Yok canım sana öyle gelmiş olacak. Yoksa Esat bacıma kötü mü davranıyor? Eğer öyleyse dışarı çıkar çıkmaz bunun hesabını sorar. Yok bana. yok canım bunu da nereden çıkardın? İkisi de gayet iyi. Bilirsin bacımı severim ana. Her ne kadar ona abilik yapamadıysam da... Bacımı üzerine kötü ederim. Tabi tabi ama merak etme Fatma hayatından memnun. Babam ne yapıyor ana iyi mi? Nasıl olsun nafakamızı çıkarmak için el arabasıyla sokak sokak dolaşıp duruyor zaval. Babama selam et ana. Ellerinden öptüğümü söyle. Sana ve ona yaptıklarıma çok pişmanım. Bana hakkınızı helal edin. İnşallah dışarı çıkınca bu kötülükleri bırakacağım. Sizleri üzmeyeceğim. İnşallah oğlum inşallah. Ki olan da hayır vardır derler bey. Faruk'un da hapse girmesi inşallah hayırlara vesile olacak. Uslanacak yavrum. Oğlunun söylediklerine fazla bel bağlama Zehra. Alışmış kudurmuştan beterdir. Bizim oğlan o pis hayata alışmış bir kere. Başka bir hayata alışamaz ki. Öyle söyleme baba. İnsanlar yaşadıklarıyla tecrübe sahibi olur. Abim başına gelenlerin sebebini biliyor. Hapisten çıkınca bir daha aynı yanlışlıkları yapacağını sanma. İnşallah kızım inşallah yapmaz. Ben bakarım. Kim o? Biziz kızım. Kocanla kayınvalide. Aha siz misiniz? Ha, açıyorum. <gülüyor> Buyurun. Kusura bakma kızım. Çok önceleri gelmemiz gerekirdi ama... Önemli değil anne. İçeri geçin. Nasılsın Fatma? İyiyim Esat. İyi. Hoş geldin Fadime. Gel gel de torununu gör. Öyle cimcime bir şey ki. 
Ay ay Ma canım canım Hakikaten çok sevimliymiş öyle değil mi Esat? Evet anne Adını koydunuz mu? Evet Zeynep koyduk Nasılsın Esat? E işte iyi olmaya çalışıyoruz Ne içersiniz? E, bir kahve içeriz e, Daha daha nasılsınız? Şükürler olsun Zehra Eğer sakıncası yoksa giderken Fatma kızımla torunumu da götürmek istiyorum Elbette kızım senin gelinindir Fadime Tarık'cığım ne yaptın o işçinin karısını? Hı? Ayartabildim mi? He, Fatma'yı mı soruyorsun? Evet. Henüz hayır ama kollarımın arasına düşmesine az kaldı Sufacığım. Benim gibi tecrübeli bir çapkının elinden kurtulamaz. <gülüyor> Vazgeç yahu başka kadın mı bulamadın? Hem evli hem de çocuğu var. Kaç yaşında bu kadın? 19 yaşında. El insaf birader. Neredeyse kızın yaşında. Giz şansını başka kadın da ara dostum. Öyle deme Sufi. Fatma'yı görsen ondan için ısrar ettiğimi anlardın. Öyle güzel, öyle körpek. Doğum onu daha da güzelleştirmin. Onun güzelliği karşısında elim ayağım birbirine dolaşıyor Aziz. Peki nasıl ana düşüreceksin o kadını? Ee, kolay. Biliyorsun işe önce kocasıyla başladım. Adam önce içkiye alıştırdım. Herifi görme yıllanmış alkolikler gibi içmeden yapamıyor. <gülüyor> Bu yüzden evini de karısını da ihmal ediyor. Yapma be. Düşün doğum yapan karısının hastane masraflarını bile ben ödedim. Ama adamın umrunda bile değil <gülüyor> Supi. Desene iyice içkinin batağına saplanmış. Yani. Öyle öyle. Şimdi planımın ikinci safhasını uygulayacağım. Peki ne yapacaksın? Esat'ı işten çıkartacak. Gelir kaynağını kurutacağım. Hem evine bakamayacak... ...hem de içki parası bulamayacak. Bu duruma gelince... ...ben devreye gireceğim... ...ve karısı Fatma'yı... ...fabrikaya yanıma sekreter olarak alacağım. Düşün... ...kadın kocalık görevini bile yapmaktan aciz bir sarhoşu mu? Yoksa kendisine iş ve aş veren... ...beni mi tercih edecek? <gülüyor> Doğrusu senden korkulur be Tarık. Ya Fatma eninde sonunda benim olacak Subi. O bugüne kadar elde ettiğim kadınların en güzeli ve en namuslusu olacak. Ya Tarık kadın seni acayip etkilemiş ha. Evet. Aşık mı oldun yoksa? Evet, evet. Haklısın aşık oldum. Deliler gibi seviyorum. Biliyorsun karımla ayrı yaşıyorum. Eğer ayrılırsam Fatma'yı kendime eş olarak bile alabilirim. E peki karın senden boşanmayı kabul edecek mi? Bilmiyorum, bilmiyorum ama ikna etmeye çalışacağım. Hadi bakalım, başarıma içelim Supi'cim. <gülüyor> Bence senin rezilliklerine içsek daha iyi olacak ha. <gülüyor> Alkol adlı oyunumuzun 7. bölümünü dinlediniz. 8. bölümde buluşmak üzere hoşçakalın.